அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அடுத்து இருக்க ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் இப்போது கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டின் ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தின காணொலியில் பார்த்தோம் இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருந்தது ஒய் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இன்னொரு ஒய் டம் இருந்தது ஸோ இதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போ அடுத்த கொஷின் கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுவும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஓகே ஆனால் இங்கே ஒய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒய் இல்லை அதுக்கு முதல்ல இ பவர் மைனஸ் ஒயில் இருக்குது அப்போ இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் ஆனால் அது லீனியர் ஃபார்மில் இல்லை அப்போ இது பெர்னாலி ஃபார்ம் இது லீனியர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வர என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் டிஒய் பை ஒய் டிபெண்ட் வேரியபிள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்ற ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ல இருக்குது வேறு எங்கேயும் ஒய் இல்லாமல் இ பவரில் ஒய் இருக்குது ரிமைனிங்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸா இருக்கணும் ஓகே அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லீனியர் ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இ பவர் மைனஸ் ஒய் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் தான் வேணும் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இ பவர் மைனஸ் ஒய் இதனோட இன்வர்ஸ் வந்து இ பவர் ஒய் இதை எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஒன்னு வந்துடும் அப்போது நம்ம கிவன் ஈக்குவேஷனில் மல்டிப்ளைட் பை இ பவர் ஒய் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ மல்டிப்ளைட் பை இ பவர் ஒய் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரைட் இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதோடு இ பவர் ஒய்யை மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே வரும்போது இ பவர் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இ பவர் ஒய்னால் நமக்கு என்ன வரும் இ பவர் ஒய் வரும் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் இல்லை இது உங்களுக்கு வேணும்னா இ பவரில் ப்ராடக்டில் இருக்குது அப்போ பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒய் ப்ளஸ் ஒய்னா ஜீரோ இ பவர் ஜீரோனா ஒன் நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை இ பவர் ஒய் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஒய்யை வந்து ஒன் பை இ பவர் ஒய் எழுதலாம் இப்படி கேன்சல் ஆகலாம்னு ஒன்று நீங்கள் எதை அப்ளை பண்ணாலும் ஓகே லாஜிக் ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது ஒன்றுன்றது தெரிஞ்சிடும் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன வரும் டூ மட்டும்தான் வரும் ஓகே அகெயின் இப்போ அந்த டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் வந்து ஒரு இயோட பவரில் இருக்கு இல்லையா அதனால் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லீனியர் ஃபார்ம் கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த இ பவர் ஒய்யை தான் புட் இசட் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே புட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒய் அகே நான் சொல்கிறேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒய்ன்றது டிபெண்ட் வேரியபிள் நமக்கு லீனியர் ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்கணும் ப்ளஸ் சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒய் எங்கே இருக்குன்னா இ பவரில் இருக்குது ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அது என்ன இருக்கோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு வேரியபிள் இன்னொரு டிபெண்ட் வேரியபிளாக நம்ம கொண்டு வரும் புட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒய் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே ஒய் வந்து எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸை பொறுத்து தானே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இஸ் எட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ டி இசட்னு இருக்கு இல்லையா இசட எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்ம என்னென்ன எழுதுவோம் டி இசட் பை டி எக்ஸ்னு எழுதுவோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இ பவர் ஒய் இருக்கு இ பவர் ஒய்யோட டிஃப்ரென்சியேஷன் இ பவர் ஒய் தான் ஆனால் நம்ம எக்ஸை பொறுத்து பண்ணணும் இங்கே ஒய் இருக்கு அப்போ ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ஓகே இதுதான் நமக்கு சப்ஸ்டியூஷன் அப்போ டி இசட் பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒய் என்று டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே சப்ஸ்டியூட் தீஸ் திங்ஸ் இன் ஒன் ஸோ ஒன் இம்ப்ளாய்ஸ் ஓகே இ பர் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இசட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு இ பர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் சேர்ந்து இருக்குது பாருங்கள் அப்போ அதுக்கு பதிலாக டி இசட் பை டிஎக்ஸ் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சிங்கிளாக இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் இருந்தால் இசட் போகிறது ஓகே ஆனால் இ பர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பதிலாக டி இசட் பை டிஎக்ஸ் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு உங்களை புரிகிறதுக்காக நான் இப்படி எழுதுகிறேன் இ பர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் ஈக்குவல்
இங்கே எக்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் தான் டிபெண்ட் வேரியபிள் இந்த ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம லீனியர் இன் ஒய்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் ஒய் அப்போ இங்கே இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன வரும் அப்படின்னா இ பவர் இன்டகிரல் பிடிஎக்ஸ் வரும் இதனோட சொல்யூஷன் நம்ம என்னென்னு எழுதுவோம் ஒய் தான் டிஃபரெண்ட் வேரியபிள் தான் ஒய் இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் கியூ இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் நம்ம சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் கரெக்டா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க டிஇட் பை டிஎக்ஸ் இருக்கா இசட் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆல் டெரிவேட்டிக் முன்னாடி கொஷன் ஒன் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் எல்லாம் நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் ஓகே டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இம்ப்ளைஸ் இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிட்டு இங்க நமக்கு என்ன மட்டும் வரும் அப்படின்னா டிஇட் பை டிஎக்ஸ் இருக்கும் பிளஸ் இங்க இசட் டிவைட் பை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன் டி இசட் எழுதலாமா இங்க டூ பை எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இப்ப இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மையும் கம்பேர் பண்ணுங்க ஒய்க்கு பதில இங்க இசட் இருக்கு அப்போ திஸ் இஸ் லீனியர் இன் இசட் திஸ் இஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் இசட் நம்ம எப்பவுமே எதுல எழுதுவோம் டிபெண்ட் வேரியபிளை பொறுத்து தான் எழுதுவோம் அப்ப இந்த இடத்துல இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் நமக்கு என்ன வரும் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டகிரல் இங்கேயும் பி தான் எக்ஸ் தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ டிஎக்ஸ் தான் வரும் அப்போ பின்றது என்னது இங்கே இசனோட கோஷன் தான் நமக்கு பி வரும் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது கியூன்னு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டகிரல் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு முன்னாடி கோஷன் ஒன்று இருக்கிறதுனால வேறு எதுவும் வராது அப்போ நம்ம இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஆன்சர் ஓ சாரி இங்கே எழுதுகிறேன் integrating factor equal to e oda power la log of x plus 1 okay again inga ungalku formula venna epdi kudukura integral dx by x adavad actually 1 by x into dx irundha idu or integration log x nu solluvom idhuve integral 1 by ax plus b into dx neenga into dx edunalo okay idhu dx by edunalo okay indha mari irukumbodhu nam enna solluvona log of ax plus b linear factor x oda power 1 a irukum divided by inda x oda coefficient enna product la irukum adu division la varum plus b na plus b minus b na minus b division la adu vara porad illa so inda form la dhaan idu irukku log of x plus 1 appo puriyudhungala ungalku appo dx by x plus 1 oda integration log of x plus 1 appo e power la log of x plus 1 da integrating factor e yo log cancel aichuna namak integrating factor enna varum x plus 1 nu varum so integrating factor equal to x plus 1 okay ipa actually idu nama 2 nu eduthukalam ipa solution of 2 da nama kandupidikrom therefore the solution of equation 2 is inga z da dependent variable illaya appo z into integrating factor varano z into integrating factor equal to integral q into integrating factor into dependent variable dx x da appo dx தான் எழுதுவது அது x ஐ பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்றது plus c so z into integrating factor என்னது x 1 equal to integral q என்ன பாருங்க q வந்து the right hand side ல இருக்குது இல்லையா 2 by x 1 இப்ப 2 divided by x 1 into integrating factor x 1 dx c இப்ப பாருங்க அழகா அந்த x 1 x 1 cancel ஆயிடும் இங்க இருக்கும்போது x 1 into z 2 dx னா 2x c அதாவது இந்த இடத்துல நீங்க ஃபார்முலாவா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்டகிரல் டி எக்ஸ்னா ஆன்சர் எக்ஸ் அர்த்தம் அதாவது இன்டகிரலும் டியும் டின்றது வந்து டெரிவேட்டிவ் இல்லையா இன்வர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் மட்டும் வரும் ஸோ டூ எக்ஸ் பிளஸ் சி ஓகே இது வந்து எதனோட சொல்யூஷன் டூவோட சொல்யூஷன் ஆனால் நமக்கு கிவன் ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட சொல்யூஷன் தான் வேணும் இப்போ இசடுக்கு பதிலாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இசட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்க பாருங்க ஸோ புட் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒய் தேர்ஃபோர் the solution of 1 1 the given equation is x plus 1 into e power y equal to 2x plus c okay is the required solution புரியுதுங்களா அப்போ ஏற்கனவே போட்ட அந்த லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் லீனியர் ஃபார்மில் இல்லை லீனியர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லீனியர் ஃபார்ம் இப்போ ஒய் எக்ஸ் தான் இருக்கணும்னு இல்லை இப்போ இங்கே இசட் தான் டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ இசட் எக்ஸில் நமக்கு சொல்யூஷன் வர
ஸோ நமக்கு கிடைக்கும் போது டூவோட சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இசட் எக்ஸில் வரும் இசட் வந்து நாம தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃபைனலாக இசட்டுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான இக் கிவன் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் கிடச்சிது அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்